Allora, intanto benvenuti ancora a tutti ufficialmente a questo webinar di Extra Red. Oggi parleremo di digital transformation, parleremo di tecnologie inserite all'interno dell'organizzazione aziendale, soprattutto presenteremo, e questa è la parte che ci interessa di più, l'esperienza di Coop Service. Prima di partire con il nostro webinar direi di fare solamente due eh, remind. Il primo che abbiamo la possibilità, avete tutti voi la possibilità di fare delle domande attraverso eh, domande e risposte di andar a, a seconda del servizio della versione inglese e italiana, ma eh, alle quali proveremo a rispondere in diretta se la domanda diciamo la riteniamo di carattere generale oppure certamente in privato per tutte le altre. Quindi scriveteci sin da subito quando avete delle domande da fare e noi proveremo sempre a rispondervi o appunto in diretta oppure eh, personalmente. L'altra cosa che ricordo che alla fine vi mh, inviterò a compilare un brevissimo questionario per capire il gradimento, quello che possiamo migliorare anche per le prossime volte, quindi ci farà piacere il vostro feedback su quello che abbiamo fatto e su quello che sta succedendo. Eh, allora, a questo punto non mi resta altro che partire, partire nel, nel merito della, della, della giornata di oggi. Oggi, come dicevo, parliamo di eh, digital transformation e lo facciamo con due graditi ospiti. Eh, li lancio e poi li, 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 li propo, ve li propongo, perché noi oggi parleremo, intanto parto dalla parte femminile, con Serena Cortopassi, che è la collega di Extra Red, che ha seguito diciamo, l'iter del cliente, dell'esperienza della quale oggi parleremo, ma soprattutto ce la faremo raccontare da Gianfranco Scocco, che è il Chief Information Officer di eh, Coop Service. Quindi a questo punto direi intanto di salutare i nostri ospiti, passando... Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti Franco, anche da parte vede? mia. Eccoci, eccoci. Buongiorno Gianfranco, che ci vede, mia. ciao Gianfranco, grazie di essere intervenuto oggi con noi. Un piacere. Siamo in locali molto di, lontani tra noi, come il webinar ci permette di fare, quindi senza mascherina, grazie e, 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 e andiamo, andiamo avanti. Allora, diciamo, la mia eh, introduzione, io proverò a fare una rapidissima introduzione prima di passare la parola a Gianfranco e a Serena per presentare questa... Eh, l'oggetto del, del webinar e proverò quindi a farvi una introduzione con, provo a condividere lo schermo per fare in modo che tutti voi possiate vedere eccoci allora degli ospiti vi ho parlato quindi partirei con la parte di introduzione se ci riusciamo ovviamente, eh? quindi ci permetterete di fare... Eccolo qua. Allora, diciamo oggi, come ho detto all'inizio, parliamo della digital transformation grazie all'hybrid cloud. Parleremo di hybrid cloud, parleremo di cloud, parleremo di come le eh, aziende si stanno attrezzando in questo momento per eh, fare questa, questa transizione digitale della quale tutti stiamo sentendo parlare in questo momento. Io sono Eugenio Leone, faccio parte del gruppo commerciale di Extra e eh, di fatto in questo momento siamo tutti davvero molto impegnati in questo, in questo settore, quindi lo sentiamo molto nostro, lo sentiamo molto caldo, molto vivo ed è per questo che abbiamo voluto condividere con voi in questo webinar anche le, le nostre esperienze soprattutto ripeto quella di eh, Gianfranco vi ruberò solo dieci minuti credo non di più spero per raccontarvi intanto in una slide due eh, chi siamo e cosa stiamo facendo in questo momento ma soprattutto lo scenario di riferimento della digital transformation della quale poi Gianfranco e Serena ci parleranno eh, questa è Extra Red in questo momento un'azienda che si occupa di middleware che si occupa di cloud e di questo oggi Parleremo, quindi lo eh, insomma, sorvolerei, eh, lo, lo, lo accenno solamente. Accanto a questo ci occupiamo di Big Data Analytics, quindi tutto quello che è eh, il machine learning, il social media monitoring, quello che anticamente, diciamo così, chi ha i capelli bianchi come me, chiamavamo business intelligence, ma che oggi ha assunto un'accezione completamente diversa e completamente nuova. Accanto a questo, per esempio, tutta la gestione dei dati che proviene dall'IoT, quindi tutto il mondo dell'industria che genera time series 
ehm, a, mh, con una velocità estrema e che quindi ha la necessità di avere sistemi di gestione di questi dati molto complessi e innovativi. Eh, il monitoraggio, l'assistenza, quindi tutto quello che è l'assistenza al cliente sulla parte di monitoraggio sia si sistemi che applicazioni e poi alcune aree particolari, diciamo la prima è quella che in questo momento è altrettanto sulla cresta dell'onda e molte aziende se ne stanno occupando sia come clienti che come fornitori, diciamo così, che è l'intelligenza artificiale. Tutto quello che è ricercare informazioni all'interno del web o all'interno della nostra knowledge base aziendale per estrarre informazioni e poter dare risposte automatiche a, eh, agli utenti che ce lo chiedono, spesso attraverso sistemi di eh, natural language, quindi Alexa e Google, quindi tutto quello che è la uh, voice recognition e i chatbot e tutto quello che è l'interazione uomo-macchina via voce con sistemi vocali. Naturalmente non dimentichiamo tutta la parte applicativa, tutta la parte di user experience, quindi la parte portali, la parte applicativa, la parte di gestionale, la parte di sviluppo, con tutte le tecnologie che in questa slide abbiamo cercato semplicemente di riassumere fino ad arrivare alla parte più diciamo, vicina al marketing che stiamo percorrendo, siamo partiti dai sistemi, da, 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 da profondo dei server, siamo passati alla parte applicativa, ora eh, all'interno del gruppo extra abbiamo anche delle competenze legate all'inbound marketing e al marketing automation, quindi alla lead generation, tutto quello che è la ricerca di contatti sul web. Detto ciò, e, e mi si era, scusate se forse mi sono dilungato più di quanto pensassi, ma era solo per inquadrare il chi siamo, passiamo all'argomento del giorno. Diciamo, eh, digital transformation è una parola magica in questo momento che significa molte cose, che ha un, un ampio, di, un raggio di azione molto ampio e spesso ne confondiamo i contorni perché tendiamo a inserire all'interno di questa parola eh, molte accezioni. Certamente quello che è il fattore comune della digital transformation in questo momento, che non è solamente l'iniezione di tecnologie, non è aggiungo un elemento software al mio ecosistema informativo, ma è eh, tutt'altro, è cambiare il modello di business dell'azienda, è cambiare quelli che sono i processi all'interno della nostra azienda, con un impatto anche e soprattutto, forse poi Gianfranco su questo si soffermerà su quello che è l'organizzazione aziendale, quindi non è solamente una tecnologia in più, non è solamente un tema legato al, propriamente all'IT, ma invece in questo caso la rivoluzione culturale della digital transformation forse è legata al fatto che l'IT diventa protagonista all'interno dell'azienda del, eh, dello stesso business aziendale. Quindi in questa accezione possiamo eh, pensare che digital transformation significhi tanto perché di fatto l'impatto sulla, sulla nostra organizzazione aziendale è importante. Eh, guardiamo che cosa sta succedendo dal punto di vista del mercato, diciamo. quali sono i driver più importanti in questo momento che spingono le aziende verso la digitalizzazione, verso la digital transformation più, più in particolare. Sicuramente un mercato che sta cambiando, i consumatori sono cambiati, sono abituati sempre più a avere applicazioni, interazioni con l'azienda per web, con i servizi dell'azienda sempre in maniera sempre più semplice, in maniera sempre più rapida, anche quando eh, per esempio in campagne di marketing o quando lanciamo nuovi servizi non possiamo permetterci che i sistemi non reagiscano eh, istantaneamente come l'utente si sta aspettando anche se i nostri carichi sulle macchine sono eh, altissimi. Questo, questo è un elemento che poi tornerà durante, durante la nostra presentazione ma è un elemento che diventa spesso chiave. Certo ci sono degli ostacoli, ci sono dei, dei freni, il primo di questi è forse quello che ho definito remora psicologica. Eh, 10-15 anni fa si tendeva, come dire, lo dico con un termine antico anche qui, a tenere i server sotto la propria scrivania e oggi c'è ancora in alcune aziende questo tipo di tendenza perché non, si ha l'impressione che condividere i propri dati con altre aziende, con dei fornitori eccetera, sia un rischio. 
In realtà qui anche forse questo sarà un argomento che toccheremo, cioè non è tanto se eh, i nostri dati sono in cloud o in, eh, sotto la scrivania, ma è quanto le misure di sicurezza che poi su questi, eh, a seconda dell'ambiente, noi eh, prendiamo. Eh, gli hackeraggi di server sotto la scrivania ne è pieno il mondo. Quindi da questo punto di vista credo che il tema della sicurezza, poi magari dedicheremo un altro webinar al tema della sicurezza, però diciamo, questa è più una remora psicologica che... Una, uh, che è un vincolo tecnico. Eh, oppure ci sono dei freni legati a particolari settori, come quello del, ne ho citati due qui, quello del government, della pubblica amministrazione, che un po' storicamente ha, uh, specie in alcuni settori, uh, il retaggio culturale di dover chiudere i propri dati all'interno della propria infrastruttura e della propria uh, organizzazione, o anche quella in alcuni casi delle banche e assicurazioni che altrettanto hanno, specie in alcuni casi, dei eh, vincoli anche contrattuali legati alla privacy, per esempio, che possono influire sulle scelte eh, da fare durante il percorso di digitalizzazione. Certamente ci sono tante opportunità di business nuove che in questo momento si stanno affacciando, soprattutto perché l'utente si aspetta di avere delle app, delle, dei, delle interfacce eh, verso l'azienda sempre più specifiche, sempre più puntuali, che rispondono sempre meglio. E certamente l'altro elemento, l'altro trend che sta avvenendo in questo momento è il fatto che all'interno delle aziende ci sono sempre più tecnologie da dover introdurre, non è più un se, ma è un come farlo, sistemi di intelligenza artificiale, sistemi IoT, sistemi di big analytics, sistemi che permettono di migliorare il proprio business e che abbiamo necessità di portare in azienda. Molto rapidamente vado avanti, semplicemente per farvi vedere due slide che rappresentano i numeri. Eh, questo è il, la dimensione del mercato europeo della digital transformation su dati di Insight Partners. Questa slide si legge da sola. Questa slide dice semplicemente che il mercato sta crescendo in maniera molto forte. Questo significa che le aziende si stanno orientando sempre più verso questo mercato. E questo stesso trend lo abbiamo anche quando eh, arriviamo eh, proiettiamo questi dati a livello italiano, quindi anche qui si prevede che il mercato diventi 5 volte tanto nel giro di 3-4 volte tanto nel giro di pochissimi anni. Quindi questo è, è un tema eh, del quale in questo momento siamo virgolette costretti ad aiutarci, a, a, a impegnarci, a, perché eh, sta succedendo intorno a noi che tutti si, si adeguano a questo nuovo eh, paradigma. Questi sono dati che non tengono conto del recovery fund, quindi di, del next generation del piano di resilienza e ripartenza che il governo ha varato esattamente in questi giorni, che in realtà aggiungono a questo, a questi dati che dicevamo un attimo fa, aggiungono... Eh, tanti soldi per dirla in maniera molto semplice ma soprattutto pongono un obiettivo importante nella digitalizzazione all'interno del nostro, del nostro di quello che succederà nei prossimi anni e proviamo a, a raccontarlo tre slide queste sono eh, immagini tratte dal documento del next generation italia pubblicato proprio ufficialmente solo qualche giorno fa vedete che la mission più importante, la mission numero uno, è proprio quella legata alla digitalizzazione e all'innovazione. Quindi il governo ritiene che, e l'Europa ritiene, che questo sia il settore nel quale poter, dover forse investire, investire di più. Per far cosa? Per sostenere la transizione digitale delle PMI in primis, a parte la pubblica amministrazione della quale poi parleremo dopo. Eh, quindi si immagina che la digital transformation cambierà l'economia italiana nei prossimi anni. Quindi è un campo di gioco, è un playground nel quale tutti dovremo cimentarci. Eh, e questo lo dice guardando anche, lo, lo vediamo anche guardando i numeri, gli euro per essere puntuali, i miliardi di euro che il governo pone su questa, su questa mission, su questa misura. Ben 27, più del 50%, 
di quello che sono le risorse dedicate alla milestone 1 della digitalizzazione vanno al mercato privato, vanno alla digitalizzazione delle, delle aziende. Ben 27, vedete che eh, nella pubblica amministrazione sono 10. L'altro, eh, questo ancora una volta, pone come obiettivo principale quello di favorire la transizione digitale del sistema produttivo. Lo abbiamo detto un attimo fa, ma in questa frase si nasconde, diciamo, tutto quello che succederà nei prossimi cinque anni dal punto di vista della, della digitalizzazione. Arrivo al, alla fine di questa presentazione, prima di lasciare la parola a, a Gianfranco per la sua esperienza, perché, come dire, per introdurvi l'argomento, quando eh, ci avviciniamo eh, alla digital transformation siamo di ci troviamo di fronte a dover fare una serie di scelte. Qui ne ho citato semplicemente due, forse le più semplici, le più banali, che è quella di cominciare a capire co eh, quanto o se e quanto eh, portare su sul cloud le mie applicazioni e dal lato, dall altro lato quanto occuparmi direttamente in azienda con le competenze interne della gestione di questi nuovi sistemi e quanto invece eh, acquisire fuori sia la competenza sia il, il management di queste, di queste applicazioni. Eh, qui il driver principale credo che sia il fatto che è difficile sostenere nel tempo la, eh, la forte ehm, la crescita rapida delle competenze necessarie per la gestione. Quindi internamente la gestione ha un costo soprattutto legato a questo. E quindi poi anche su questo poi eh, stimoleremo Gianfranco a raccontarci un po' la sua esperienza. Su, su questa mi fermerei in modo particolare, ancora una volta facendovi vedere l'ultima slide dei numeri del mercato del cloud. Adesso focalizziamoci un attimo su che significa on-premise e on-cloud, cioè quant'è il mercato ora e quant'è la stima di mercato nei prossimi anni legati al, al, all'erogazione dei servizi on-premise e all'erogazione dei servizi uh, on-cloud. Vedete come la, la, la fetta di torta uh, rossa aumenta mentre quella blu on-premise diminuisce e soprattutto all'interno di una crescita di volume complessivo del mercato. Passiamo da 5 a 31 miliardi, da, da 8 se la vediamo attualmente a 31 miliardi. Quindi il mercato del cloud nel, del 2025 avrà un valore assoluto stimato eh, maggiore dei, di 15 miliardi. Quindi è un mercato, come dire, molto ampio. Ma questa slide, al di là dei numeri, e qui chiudo davvero, cosa ci racconta? Ci racconta che stiamo attraversando un fiume, che siamo forse a metà del guado, cioè stiamo passando dalle soluzioni on-prem alle soluzioni cloud, siamo all'interno della vera e propria transizione digitale e in questo caso, e qui arrivo all'argomento puntuale del giorno, stiamo parlando di un cloud che è l'insieme dell'on-prem e del cloud puro, stiamo parlando di hybrid cloud e quindi in questo momento questo è il tema forse centrale cioè quello di avere la capacità in azienda di gestire una transizione digitale dall'on-prem al cloud, passando appunto attraverso l'hybrid cloud, del quale oggi parleremo. Lo facciamo, lo ha detto all'inizio, partendo da Gianfranco Scocco, che è il Chief Information Officer di Coop Service, di Coop Service ci parlerà lui, insomma Gianfranco abbiamo fatto insieme un percorso, questo lo dico anche dal punto di vista della partecipazione diciamo in qualche modo a questo percorso che abbiamo fatto insieme. Ti lascio volentieri la parola solo ricordando che eh, come dire eh, in una metafora del, di un viaggio che in qualche modo stiamo facendo all'interno di questa eh, trasformazione digitale credo che in questo momento non è non dobbiamo decidere se fare questo viaggio perché mi sembra che sia un viaggio obbligato ma forse dobbiamo cercare semplicemente di capire con quale mezzo farlo se farlo in treno o in aereo quali compagni di viaggio sceglierci durante questo percorso noi insomma un po' di strada insieme l'abbiamo fatta quindi ti lascio la parola con davvero piacere Gianfranco Scocco Grazie mille Eugenio, di nuovo buongiorno a tutti, hai detto la parola giusta, viaggio, eh, quello che proverò a raccontare è un po' quello che è stato il nostro percorso eh, e come in tutti i viaggi giustamente bisogna scegliere bene anche i mezzi e i compagni e quindi 
eh, arriveremo un po' anche a, a, descrivere, a descrivere questo aspetto. Eh, ecco qua. Allora... Prima di tutto faccio due parole veloci eh, sul gruppo Cop Service, chi siamo e cosa facciamo. Cop Service è leader nell'erogazione integrata di soft services, tutto quello che eh, non è core per le altre aziende o per le altre organizzazioni ci piace dire che eh, diventa core per noi, quindi eh, noi facciamo tutte le attività di cleaning in ambito sanitario, civile, industriale, facciamo attività di vigilanza e sicurezza, energy management, facility management, servizi tecnici manutentivi, eh, servizi di logistica specializzata, dalla logistica del farmaco alla logistica eh, industriale, alla logistica di opere d'arte, quindi diciamo, un panorama eh, di servizi veramente molto, molto variegato, ha un panorama di aziende o di soggetti molto variegato, perché serviamo dal privato, quindi dalle famiglie, fino a alle grandissime organizzazioni pubbliche e private. I numeri in breve eh, relativi al bilancio 2019, eh, la capogruppo è una cooperativa che conta quasi eh, 6.000 soci e a livello di gruppo parliamo di circa 22.000 dipendenti. Eh, I numeri sono quelli del 2019, non ho ancora i numeri definitivi del 2020, ma possiamo dire che eh, anche il 2020 è un anno che ci vede eh, in ulteriore crescita e in ulteriore eh, sviluppo. Due dati che eh, caratterizzano le nostre operation. Mm, al di là diciamo, del, del, dei numeri in sé, eh, queste informazioni mi servono anche per descrivere un po' la, 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 quanto l'azienda sia variegata, quanto eh, l'azienda sia... Eh, organizzata per fornire delle, dei servizi a un numero enorme eh, di clienti e, e con eh, numeri molto importanti in termini eh, operativi. Questo naturalmente porta delle sfide, porta delle sfide in termini di eh, capacità di erogare i servizi, in termini di dimensionamento, in termini di resilienza. Quindi eh, immaginate solo gestire un allarme ogni minuto o gestire eh, 63 milioni di farmaci movimentati eh, rappresenta eh, una sfida che per l'IT è, è una sfida di tutto rispetto. In questo contesto cosa significa la di eh, trasformazione digitale eh, e perché farlo? Eugenio prima ci ha presentato alcuni dati, ci ha fatto vedere come la trasformazione digitale eh, stia eh, diciamo, crescendo in termini di importanza, sia un driver del mercato. Questi dati li abbiamo visti nella sua slide dal punto di vista degli investimenti, quindi dal punto di vista del, della spesa, del, del, appunto degli investimenti che le aziende o le organizzazioni fanno in questa direzione. Gli stessi dati li possiamo vedere anche dal punto di vista del valore, eh, valore che eh, può essere espresso in ogni aspetto, parliamo di revenues, parliamo di margine, parliamo di efficienza, parliamo di capacità eh, di distinguersi sul mercato o la capacità di aprirsi a nuovi business. Eh, quindi ogni business in qualche modo affronta la tematica del digitale, ogni business può essere un digital business eh, e in quest'ottica ogni business può trarre valore aggiunto dal digitale nel senso che descrivevo prima, quindi eh, appunto in termini di valore ma anche in termini banalmente di differenziazione sul mercato. Abbiamo deciso di inserire nel piano strategico 2018-2022 eh, una strategia digitale guidata dall'IT eh, a supporto della trasformazione proprio perché abbiamo riconosciuto eh, questo valore che la trasformazione digitale può portare al nostro business. Eh, L'IT è quindi, diciamo, ha avuto il compito di trasformarsi e diventare una sorta di digital business partner eh, dell'organizzazione, eh, affrontando quindi una trasformazione culturale, prima di tutto che tecnologica. E questo percorso vede un po' il suo culmine oggi, dove 
la trasformazione digitale è veramente reale e pervasiva eh, in tutta l'organizzazione. Perché cloud? Perché iniziare una trasformazione digitale basata sul cloud? Eh, il primo fattore non è quello dei costi, quindi eh, i costi non sono il driver principale. Il cloud non serve principalmente per risparmiare, ma i fattori importanti sono quelli che provo a descrivere in questa slide. Eh, la capacità di affrontare carichi di lavoro eh, che cambiano crescono e calano continuamente, la capacità di essere agili, eh, i tempi con cui ci viene richiesto il rilascio di nuovi servizi sono sempre più ridotti, eh, dal, un progetto anni fa durava un anno, un anno e mezzo, adesso dura qualche settimana quando siamo fortunati e quindi eh, l'agilità diventa un fattore chiave per il business. Eh, la resilienza e i livelli di servizio. Si può immaginare cos'è stato l'ultimo anno per una realtà come la nostra, che lavora nelle aziende ospedaliere, che fa eh, pulizia e sanificazione in ambito ospedaliero, nelle sale operatorie, sulle ambulanze, eh, il, la gestione dei farmaci. Quindi eh, garantire questi, questi servizi in una situazione come quella che abbiamo affrontato nell'ultimo anno eh, è una sfida, è una sfida operativa per i nostri colleghi che sono sul campo, ma è una sfida anche per l'IT. Eh, e poi c'è il tema del governo, della standardizzazione, del ridotto lock-in. Eh, dobbiamo garantire che quello che facciamo ci supporti per anni e conservare le competenze. Eh, dobbiamo essere in grado di proteggere gli investimenti dell'azienda e quindi diciamo, eh, la scelta eh, di eh, affrontare una digital transformation inserendo il cloud come uno dei fattori più importanti, fondanti, eh, ci consente di eh, raggiungere, di aggiungere questi elementi chiave eh, ai nostri progetti e alla nostra strategia. Il nostro viaggio è iniziato alla fine del 2017. Avevamo una situazione in cui i livelli di servizio dell'infrastruttura tecnologica e applicativa non erano adeguati eh, e quindi abbiamo iniziato trasformando prima di tutto Uh, il, i, i nostri data center, il nostro modo di erogare i servizi IT. Dovevamo cominciare a garantire dei servizi a migliaia di utenti in 24 per 7, dovevamo avere, come dicevo prima, un time to delivery dei servizi eh, adeguato a quello che il mercato ci stava chiedendo, dovevamo essere in grado di scalare. Quindi abbiamo cominciato ad affrontare alcune scelte tecnologiche introducendo la tecnologia dei container e eh, piattaforme come OpenShift che ci hanno consentito di iniziare un cambio di cultura. Abbiamo messo al centro le persone, un progetto di questo tipo va affrontato eh, portando a bordo le persone, non imponendolo dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista delle scelte di brand o di, di banalmente di, 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 di contratti o di tecnologie. Le persone devono essere convinte di quello che stiamo facendo, devono sapere dove si sta andando e qual è la strategia che c'è sotto. Abbiamo anche iniziato a affrontare, sempre parlando di cultura, i primi progetti in modalità eh, agile. Per arrivare nel 2018 a disegnare un progetto eh, e una strategia che eh, ci potesse accompagnare per degli anni. Non basta dire andiamo sul cloud, dobbiamo disegnare un modello, dobbiamo considerare ad esempio eh, aspetti di sicurezza, aspetti di rete, e aspetti di comunicazione con gli stakeholder e il governo di tutto questo. Il cloud ad esempio non è intrinsecamente sicuro dal mio punto di vista, non è immediatamente rispondente ai livelli di servizio che ci attendiamo. Eh, esattamente come nella costruzione di un data center dobbiamo eh, prevedere quelle che sono le soluzioni per garantire la sicurezza, la resilienza, la disponibilità dei servizi. Il valore aggiunto però è nel fatto che processi e tecnologie sono eh, standardizzate, quindi sono riutilizzabili, così come le competenze che ci stanno sotto. I modelli che abbiamo sviluppato sono replicabili e qui abbiamo 
identificato un forte valore aggiunto. Abbiamo definito una prima strategia cloud first, cioè i nostri servizi, abbiamo detto alla fine del 2018, da ora in avanti verranno disegnati per il cloud. Poi potremo scegliere se implementarli sul cloud o sulla piattaforma on-prem. Ma eh, in ottica di cloud ibrido, siccome le due piattaforme si parlano molto da vicino, eh, questo diventa un dettaglio implementativo. E, era importante scegliere dei partner che ci garantissero dal punto di vista delle competenze e del supporto del modello, ovviamente, ma anche dal punto di vista contrattuale. Ad esempio la persistenza dei dati in Europa per noi è molto importante, lavorando con eh, molti enti pubblici, eh, la conformità e quindi eh, la scelta anche di questi, di questi partner passa anche attraverso questi aspetti che non sono puramente tecnologici. Siamo partiti operativamente nel, nel 2019 con l'implementazione, portando una copia della piattaforma che avevamo on-premises anche in cloud, quindi sempre lavorando con la piattaforma OpenShift. Abbiamo rilasciato il primo servizio di cui parlerò dopo e abbiamo cominciato a introdurre i primi concetti di cloud governance perché anche la governance di questi servizi è, è fondamentale. Il progetto è andato avanti, quello che possiamo dire è che nel 2021 la eh, digitalizzazione è un tema aziendale a tutti i livelli, e questo ritengo che, eh, proprio ricalcando quello che diceva Eugenio prima, eh, per noi sia un grande risultato, consideri considerando che eh, noi facciamo servizi basati sulle persone, quindi eh, portare la digitalizzazione a tutti i livelli dell'azienda significa coinvolgere tutte le persone dell'azienda. Perché abbiamo scelto la piattaforma OpenShift? Eh, dunque, in fase di progetto abbiamo affrontato il tema della sua realizzazione e quindi anche della definizione della strategia di progetto con uno spirito molto critico. Eh, I cloud provider in generale offrono eh, centinaia di funzioni, servizi con un tasso di evoluzione enorme e questo di per sé è un valore aggiunto, soprattutto per realtà come anche noi siamo eh, che devono affrontare sfide nuove e possibilmente innovative ogni giorno. Però allo stesso tempo è necessario valorizzare anche il ciclo di vita del progetto, dobbiamo consolidare le competenze che abbiamo dobbiamo garantire che il progetto viva a lungo e ottimizzarne i livelli di servizio. Non... Gianfranco, scusami, sì. mi, mi, mi permetto, di, ti Permate. interrompo, eh, perché come dire, stiamo, stiamo facendo in questo viaggio che, che tu ci stai raccontando, siamo arrivati un po' all'oggi, no? Quindi prima di raccontarti, interrompo su, su questa transizione, prima di, di farti parlare di quello che sta per succedere, diciamo così, mi veniva mentre parlavo in battuta, diciamo, quello che eh, una delle scelte è stata perché il servizio di Serena ti ha conquistato, diciamo, però detto ciò, quindi passerei a Serena la palla semplicemente per, per raccontarci, per farci raccontare come ha vissuto lei come responsabile delle infrastrutture di Red, di Extra Red l'accompagnamento eh, a te durante tutto questo percorso. Quindi quello che è stato fatto, diciamo, dal punto di vista tecnico. Poi magari torniamo al futuro e magari anche Serena ci racconterà qualcosa in più del futuro. Quindi magari lasciamo un attimo la parola a Serena, ti faccio respirare, diciamo, ecco Serena è già partita, quindi vai, vai Serena, grazie. Buongiorno a tutti, intanto ho, ho rubato lo schermo a, a Gianfranco per, diciamo, eh, appunto raccontarvi quello che è stato un po' no? il nostro coinvolgimento in questo, in questo viaggio di cui lui ha parlato. Ringrazio Eugenio per, per diciamo, avermi dato la parola adesso. E, come diceva no, appunto Gianfranco, noi abbiamo cominciato ad affiancare Cop Service proprio nel momento in cui ehm, hanno deciso di, di creare i primi cluster in, open shift in cloud dopo che avevano già adottato e sperimentato questa, questa tecnologia on-premise. OpenShift si è dimostrato essere effettivamente uno, uno strumento abilitante per venire incontro a quella che era la scelta dell'hybrid cloud. Questa scelta può essere fatta per tantissimi motivi, alcuni li, ha, li hanno elencati Eugenio e Gianfranco, eh, altri che mi vengono in mente più diciamo, eh, dal punto di vista tecnico possono essere appunto 
l'aumento della disponibilità delle risorse senza dover fare investimenti hardware che poi insomma eh, rimangono, il fatto di avere un sito disgiunto che può eh, diciamo, facilitare tutte quelle che sono anche le, pre le procedure di, di disaster recovery, oppure eh, diciamo, la necessità di ridurre eh, la latenza eh, per chi magari deve usufruire del, del servizio finale, eh, ma anche, come diceva Gianfranco, degli aspetti più prettamente burocratici, quindi rispettare la locazione geopolitica dei dati o alcuni standard di, di conformità. Come ci ha, ci ha aiutato OpenShift in questo e come OpenShift facilita diciamo, questa, questa transizione al hybrid cloud? Eh, a chi ha seguito webinar più o meno tecnici riguardanti OpenShift in questi anni penso che abbia visto questa immagine un centinaio di volte perché è diciamo, la più inflazionata per, per sottolineare tutte le, le potenzialità di OpenShift no? per elevarlo diciamo, a livello inter, elevare Kubernetes a livello enterprise con tutte eh, diciamo, le feature aggiuntive eh, a contorno eh, però secondo me si, ehm, si mette sempre troppo poco risalto a quest'ultima diciamo, icona non si dà abbastanza rilievo al fatto che OpenShift permette di avere un, un, un modello di, di gestione IT unificato ed è stato proprio forse quello che ha poi alla fine com convinto Coop Service fra, le varie, fra i vari vantaggi che potevano esserci in questa scelta eh, perché OpenShift installato sia on prem che in cloud ha permesso appunto la riutilizzazione di tutte le competenze che erano già state ehm, fatte proprie sia dal reparto eh, diciamo infrastrutturale ma anche dal reparto eh, sviluppo OpenShift si è quindi eh, veramente eh, proposto di essere la, la piattaforma trasversale tra on premise e cloud eh, essendo diciamo, per natura adattabile eh, a qualunque architettura presente presso il cliente e, e trasparente fondamentalmente per, per l'utilizzatore finale a cui non necessariamente importa dove sono di fatto ospitate le risorse. Un altro punto eh, cardine che dà un grande vantaggio di, di, di copertura architetturale diciamo così, a OpenShift è il fatto ormai di poterli installare più o meno ovunque, quindi tu, tutti i principali vendor di, di cloud provider e eh, le classiche infrastrutture on-prem, che siano bare metal o di, di virtualizzazione. Quindi diciamo che la scelta infrastrutturale del, del cliente non pone reali ostacoli nell'adozione di, di OpenShift. Eh, questo anche perché eh, questa piattaforma consente la totale portabilità di, delle applicazioni, Uh, di fatto noi, noi stessi stiamo, stiamo, ci stiamo occupando di un po' di migrazioni di, di OpenShift dalla versione 3 alla versione 4 e anche se sono su piattaforme distinte diciamo che uh, per il fruitore finale questo è, è irrilevante eh, veramente costituisce diciamo, le fondamenta per qualsiasi tipo di, di workload applicativo uh, sia esso containerizzato ma anche eh, virtualizzato, dopo vedremo un po' più nel dettaglio questa, diciamo, que questa parte della, della slide. Un'altra caratteristica, secondo me, eh, vincente di, di OpenShift, come avrete anche in questo caso sentito ripetere all'infinito, è la parte di CICD, ma soprattutto diciamo, la, la parte finale della catena, quindi il continuous deployment, Uh, sappiamo che OpenShift è fortemente abilitante a tutta quella che è, uh, diciamo, uh, tutto quello che è l'utilizzo di, di pipeline e a promuovere la cultura, la cultura DevOps, non solo con lo scopo di, di collaborare tra team, uh, diciamo, diversi, ma anche, a mio avviso, nell'ottica di, per esempio, di risolvere il problema del disaster recovery. Uh, soprattutto chi ha uh, a disposizione delle pipeline esterne ai, ai vari cluster uh, OpenShift che ha, che ha installati al, all'interno della propria infrastruttura, può per esempio sfruttare il fatto di poter fare deploy su più target differenti uh, localizzati in, in, in infrastrutture completamente diverse in ottica appunto di 
di disaster recovery, quindi sfruttare al massimo la, la disponibilità di un cloud eh, ibrido e eh, per esempio decidere di, di destinare tutti i nuovi deploy eh, e, a, un, a uno dei due siti e in caso di failure eh, o di problemi o anche semplicemente di manutenzione su, sul sito magari on-premise, destinare e eh, switchare tutto il traffico nel, nell'altro sito a disposizione. Eh, L'ultima, diciamo, chicca che secondo me eh, ci dà un po' la misura anche dell'investimento che Red Hat stessa sta facendo nell'hybrid cloud verso la, diciamo, per venire incontro alle problematiche, alle esigenze dell'hybrid cloud, è questo prodotto ACM, Advanced Cluster Management. Di fatto, ehm, probabilmente eh, Red Hat ha eh, percepito il proliferare di cluster installati in ambienti ibridi, quindi ormai diciamo, i clienti hanno più cluster dislocati su, su diversi cloud provider o eh, on-premise e eh, ha diciamo, seguito un po' questo, questo, questo solco tracciato da, dalla necessità per proporre e rendere sempre più evoluto questo strumento che permette di avere una singola eh, console di gestione eh, da cui si possono eh, controllare tutti i cluster, eh, quelli installati on-premise, quelli installati sui, sui cloud provider e addirittura i cluster managed eh, comprati come servizio, quindi mi vengono in mente Aro su, su Azure, piuttosto che ehm, il servizio ROX di IBM e così via. Eh, questa console unificata permette non solo di importare, quindi di gestire cluster già esistenti, ma permette anche in pochi click di fare provisioning di, di cluster eh, nuovi e eh, di, di avere, diciamo, una visione, una topologia di tutte quelle che sono le, le applicazioni deployate tra i vari cluster e anche le dipendenze che intercorrono eh, tra applicazioni magari poste su cluster differenti. Eh, sempre dalla console si possono effettuare deploy magari basati su, sul carico, diciamo, che i cluster hanno in quel momento, basati su alcune label, e si riescono a... Eh, gestire in maniera univoca eh, delle policy di, di sicurezza. Questo, diciamo, per eh, rendere poi ancora più trasparente a, a chi deve gestire eh, la piattaforma eh, l'utilizzo di, di un'infrastruttura piuttosto che un'altra. Il focus rimane sulla piattaforma in sé. Grazie Serena. Se, mh, mi piace questa quest idea di, di guardare da due punti di vista, poi dal punto di vista del business, diciamo così, lato Gianfranco. Eh, magari Serena, eh, se ci aiuti a, esatto, a tornare allo schermo. Eh, diciamo, stiamo guardando la stessa cosa da due punti di vista. No? Gianfranco è sicuramente l'IT manager, quindi ha come dire, il, il, il driver tecnologico, il volante tecnologico tra le mani, però chiaramente, per come lui stesso ha detto, rappresenta un po' il business dell'azienda in questo momento, no? è uno dei driver di business dell'azienda, mentre Serena ci sta raccontando la parte tecnologica e queste due cose devono stare insieme, anche, permettetemi di dire, anche tra persone, cioè nel senso che la, la gestione di questo tipo di, di percorso tra l'azienda e il fornitore, tra il cliente e il fornitore, credo che siano anche un percorso di, di, di occhi, no? in qualche modo, di, di, di stare bene insieme per cercare di raggiungere lo stesso obiettivo che è quello di, dei nostri clienti finali, in questo caso dei clienti finali di CopService. Quindi restituirei la parola a Gianfranco per farci capire cosa sta succedendo nel piano di Digital Transformation che CopService sta programmando, credo quest'anno per i prossimi anni. Beh, intanto succede che tra mezz'ora parliamo di ACM, Serena, perché questa è una novità ecco. molto interessante, quindi... Sapevo, volevo, volevo <ride> farti la sorpresa, la senti una chicca. Dovremmo sicuramente affrontare il tema, perché per noi questo appunto, avendo in questo momento tre cluster sparsi in, va in varie zone degli dell'Italia e dell'Europa dobbiamo sicuramente sempre stare molto attenti al tema del, della governance, come dicevo prima. Cosa succede? Gianfranco ci, ci condivide la presentazione. Subito. Tutti e sta succede? succedendo già. Vai Gianfranco, condividi pure. 
eh, che stanno arrivando le prime domande, le teniamo per la fine, invito chi ci sta seguendo a continuare a farle eh, e poi alla fine proviamo a riassumere. Vai, Gianfranco, no, grazie. Sarò, sarò velocissimo. Cosa succede? Intanto vi diciamo cosa è successo. Siamo partiti con una cosa proprio leggerissima, poco rischiosa e a bassissimo impatto. Cioè in pratica siamo andati a digitalizzare l'esperienza eh, dei nostri eh, oltre eh, 16.000 dipendenti diretti della capogruppo. E quindi abbiamo sviluppato un prodotto multicanale, eh, una digital platform del dipendente e del socio, composta da un portale, da un'app attraverso cui, oltre a fornire le informazioni di base, quindi informazioni sulla busta paga, su, su, cara, sulle informazioni di carattere amministrativo, l'azienda è in grado di restare in contatto con tutti i propri dipendenti sparsi sul territorio, che è una sfida molto interessante, visto che siamo presenti praticamente in tutte le province italiane. I prossimi passi. I prossimi passi, eh, mi verrebbe da dire, dipendono dal business, ma non è, non è così. In realtà, diciamo, siamo arrivati a un punto in cui eh, il digitale è diventato una chiave per, per il business, quindi un vero e proprio business driver, che è un po' la, 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 il concetto fondante della strategia che ho, che ho descritto all'inizio. Eh, stiamo affrontando ormai il tema della governance dell'API che è un aspetto molto molto importante eh, con eh, l'implementazione di Triscale ma eh, non solo della governance anche della loro valorizzazione l'API, ci sono centinaia di ricerche che lo descrivono hanno un valore economico intrinseco e, e, e questo anche per noi diventerà, diventerà molto importante stiamo eh, portando avanti un pilota per l'integrazione dei processi non solo verticali, ma anche di quelli trasversali. e Quindi eh, un'esperienza digitale che eh, riguarda uffici e componenti dell'organizzazione anche molto differenti tra di loro. E poi, seguendo una strategia e un continuum che ho descritto in precedenza, eh, il nostro hybrid cloud diventerà un hybrid multi-cloud. Uh, quindi andando a coinvolgere sempre più cloud provider differenti, eh, integrandoli naturalmente sempre con il modello on-prem, ma eh, bisogna stare sempre molto attenti a cogliere tutti i fattori differenzianti che il mercato propone. Quindi eh, OpenShift è una base comune, eh, l'obiettivo è appunto cogliere le opportunità che le nuove tecnologie ci mettono a disposizione, i nuovi servizi che i diversi cloud provider mettono a disposizione però mantenendo sempre una logica di riduzione del lock-in e mitigazione dei rischi legati ad esempio alla resilienza del singolo cloud provider quindi come ti avevo promesso sarei stato abbastanza rapido su questa fase ti, ti lascio parole Eugenio Ah, grazie. No, intanto ho capito che c'è da lavorare, diciamo, e questo mi fa piacere. Quindi vediamo da questo punto di vista come possiamo reagire, Serena. Cioè, Serena, tra l'altro, mentre condivide la presentazione prima, ho, eh, ho provato a metterla a suo agio rispetto alla presentazione, ma Serena è la nostra responsabile di tutte le infrastrutture, quindi è la persona che ha davvero le chiavi di quello che è, è la base sulla quale ci poggiamo tutti i nostri servizi e i servizi per i nostri clienti e, e soprattutto ecco lei che nell'ambito OpenShift cura anche la relazione con Red Hat, con il punto di riferimento. Noi siamo partner Red Hat da anni anche con consulenze importanti a livello europeo quindi questo ci fa particolarmente piacere che questo percorso che con Red Hat abbiamo fatto in questi anni sia confluito poi in una tranquillità che la nostra responsabile dei sistemi ci dà tutte le volte che la interroghiamo, diciamo così, su questo, su questo tipo di... La, la stimoliamo su questo tipo di infrastrutture che mettiamo a disposizione per i nostri clienti. Quindi colgo l'occasione, Serena, siamo colleghi, ma mi fa piacere dirlo, dirlo a tutti. Grazie per quello che stai facendo, grazie per l'impegno che ci state mettendo dal nostro interno. Quindi vai pure. Grazie a te, però non so se si vede, sì. sono arrostita, però <ride> prendo, prendo di nuovo la parola per, eh, diciamo, eh, raccontarvi un po' eh, la maturità che ormai ha raggiunto la, la nuova release di, di OpenShift 4, siamo ormai alla, alla 4.7, dopo circa un anno e mezzo, diciamo, dalla, dalla prima uscita, 
e, e la maturità appunto raggiunta è anche legata alla, alla strategia di, di, di rilassi continui eh, sia di bug fix sia, sia di security eh, sia per l'aggiunta di, di, di nuove feature e eh, vorrei appunto ora darvi un po' eh, un overview di quelle che sono quelle che sono state le funzionalità che hanno avuto un'evoluzione maggiore nel passaggio dalla, dalla versione 3 alla versione 4. Eh, sicuramente eh, da, diciamo, da installatrice di, e aggiornatrice di OpenShift, eh, diciamo, que questo ambito è quello che sicuramente ha avuto un, una svolta maggiore. Quindi, mentre nella, nella versione 3, diciamo che erano self-service e automatici, soprattutto il, il provisioning, l'update e il deploy delle, delle applicazioni. Ora con la versione 4 anche il provisioning e l'update dell'intera infrastruttura e per esempio della parte di, di load balancing che ci sta di fronte possono esserlo e questo è assolutamente un, un valore aggiunto, oltre al fatto che, come vi dicevo anche prima, Ormai diciamo, l'installer di, di OpenShift copre praticamente tutti i principali cloud provider e le, eh, diciamo, le classiche infrastrutture che troviamo on-premise, sia quelle di virtualizzazione, sia eh, diciamo, bare metal. Eh, nella sua declinazione totalmente eh, automatica, quindi API, ma anche in quella diciamo, parzialmente automatica, dove comunque eh, diciamo, il provisioning del, della, delle macchine virtuali, insomma comunque dei server, rimane in carico al, al cliente. Eh, la cosa su cui vorrei mettere particolare risalto è eh, il tema aggiornamenti, quindi eh, adesso gli update veramente si, eh, si riducono, mi viene da dire, a un click... Da in un menu a tendina nel, nella console web, eh, impiegano in media due ore su, su ambienti di, di medie dimensioni e non più una giornata intera di servizi professionali in cui diciamo, dovevamo seguire una scaletta abbastanza corposa di, di, di step eh, da fare. Sempre in quest'ottica di eh, one click update, ehm, Diciamo, vengono alla ribalta ancora di più eh, gli operator. Eh, quasi tutte le componenti eh, software, diciamo, di piattaforma infrastrutturale che compongono OpenShift sono esse stesse gestite eh, da operator, che sono eh, oggetti che automatizzano tutto il ciclo di vita di, di un'applicazione dalla sua appli eh, installazione, eh, eventuali modifiche, aggiornamenti. Um, Oltre diciamo, a sfruttare gli operator eh, nell'installazione della piattaforma, che quindi appunto poi di conseguenza facilitano tutta la parte di aggiornamenti e così via, eh, Red Hat mette a, catalogo, mette a disposizione nella, nella console di amministrazione un catalogo eh, che si chiama Operator Hub, eh, all'interno del quale possiamo trovare eh, un sacco di operator testati e supportati ufficialmente da Red Hat, eh, che possono essere utilizzati per, per l'installazione di una quantità di, di applicazioni veramente eh, infinita. E, ehm, gli operator a catalogo sono sia eh, forniti da Red Hat stessa, ma anche eh, dalla community oppure da, da terze parti. Questo per coprire un po' tutto il range di possibili ehm, applicazioni necessarie eh, all'interno di OpenShift. Eh, qua ho citato, ne ho citate alcune perché sono quelle che diciamo, hanno anche eh, risposto ad alcune necessità di, di cop service quindi mi viene in mente il Red Hat Single Sign On Red Hat Rescale per la gestione delle API che, che citava prima Gianfranco Ansible per eh, diciamo, portare avanti delle, delle automazioni di vario genere e sempre in tema di automatizzazione dei processi aziendali la suite di, di business automation di Red Hat con il, con il PAM. Eh, abbiamo poi appunto sempre installabile dal, dal catalogo Operator Hub anche l'Advanced Cluster Management che, che citavamo prima. Eh, in, assieme a questi abbiamo tutta una serie di, eh, di operator che coprono il campo della, della security, dell'analisi del, del traffico, del monitoraggio 
e eh, dei backup. Eh, questo perché diciamo, due, questi due aspetti non sono direttamente per il momento a portfolio Red Hat e quindi un sacco di vendor e terze parti mettono a disposizione le loro, le loro integrazioni eh, all'interno del catalogo. Per quanto riguarda il monitoraggio, chi eh, diciamo, ha sperimentato lo stack sul, sul cluster versione 3 insomma, era un punto leggermente dolente. Su, eh, nella versione 4 sono state eh, apportate eh, una serie di migliorie che diciamo, a questo punto lo rendono veramente eh, uno stack diciamo, completo a tutti gli effetti. Quindi abbiamo... Ehm, il, lo stack di monitoring installato di default eh, con, con il cluster, vengono raccolte tutte le metriche di piattaforma, quindi consumo di risorse, ehm, stato di salute del, de, del cluster in generale e eh, su di esse sono già implementati più di un centinaio di, di alert preconfigurati. A questi si può aggiungere ora nella versione 4 anche eh, il monitoraggio di tutti gli workload applicativi, ossia estendere la raccolta di queste metriche a tutti i namespace custom dove andiamo a fare i nostri deploy. Eh, è possibile salvare diciamo, particolari metriche che gli sviluppatori decidono di esporre e ehm, creare degli alert ad hoc per queste metriche particolari che, che non hanno a che vedere con la piattaforma ma con l'applicativo in sé per sé. Altro eh, modulo che invece diciamo, è opzionale eh, è eh, diciamo, lo stack di, di logging. Eh, le componenti sono rimaste le stesse della, della versione OpenShift 3, con però chiaramente, eh, e dico fi anche finalmente, un una aggiornamento di tutte le versioni delle componenti che ne fanno parte. Si, tra si tratta di uno stack EFK, quindi Elasticsearch, QND e Kibana, che raccoglie eh, autom automaticamente tutti i log generati dalla piattaforma, sia quelli delle applicazioni, sia quelli infrastrutturali e di audit. Eh, quello che diciamo, eh, Kibana ci mostra eh, sarà già eh, automaticamente segregato eh, secondo le policy RBAC del cluster, quindi eh, un utente potrà vedere soltanto i log dei namespace a cui a cui diciamo, può, può avere accesso. Ehm, in ca nel caso in cui, scenario eh, comunissimo da incontrare, eh, l'azienda abbia già un log collector eh, al suo interno e quindi non voglia eh, avere un altro strumento mh, da cui diciamo, analizzare i log, eh, è possibile non installare eh, l'intero stack, ma installare semplicemente la componente FluentD che, eh, e configurarla affinché inoltre con un, con un log forwarder tutti i log raccolti eh, verso un altro target utilizzando i, insomma, i protocolli standard di queste, di queste piattaforme quindi per esempio Syslog, Elasticsearch e Fluendi stesse e se non sbaglio nel, ora nell'ultima release anche un target può essere Kafka l'altra alternativa che, che ho visto Uh, su molti clienti è l'utilizzo di connettori uh, sviluppati direttamente da, dai vendor di, di, di queste tecnologie, quindi per esempio mi viene in mente Splunk. Uh, chiaramente in quel caso si esce fuori dal supporto Red Hat e si va a utilizzare un prodotto proposto direttamente da, da terze parti. Quando prima vi dicevo che eh, diciamo, OpenShift può diventare veramente la piattaforma unica per qualsiasi tipo di workload, mi riferivo al fatto che eh, con queste ultime release della versione 4, ehm, in caso di cluster bare metal, è possibile anche, oltre a fare provisioning eh, di container, è anche possibile fare provisioning di macchine vir virtuali, sia Linux che Windows, e questo fa sì, chiaramente, eh, di avere, a mio avviso, due vantaggi principali. Da un lato il fatto che a quel punto gli sviluppatori, oltre a poter fare self-provisioning di applicazioni containerizzate, possono fare anche self-provisioning di macchine virtuali, che può, in tanti casi, diciamo, velocizzare molto la fase di test e di sviluppo. 
E l'altro aspetto è il fatto che eh, per aziende che appunto si stanno piano piano eh, portando avanti in questo viaggio, che, come dicevamo prima, di, di trasformazione digitale, diciamo, per non fare immediatamente un passo troppo, troppo invasivo, potrebbero eh, vedere in OpenShift la piattaforma unica eh, per, ospit per ospitare sia i servizi nuovi già sviluppati in modalità container o comunque cloud native, ma ospitare anche eh, diciamo, servizi legacy che ancora devono girare su macchina virtuale e che magari diciamo, con, eh, con una fase transitoria poi verranno spacchettati in altri, in altri microservizi. Concludo con eh, diciamo, la, la, il modulo di metering, anche questo eh, opzionale, eh, che si può installare sempre tramite operator, eh, eh, come vi dicevo prima, praticamente tutti i moduli aggiuntivi ehm, proposti da Red Hat poi di fatto si trasforma in una installazione dal, dall'operator hub. Eh, questo modulo produce eh, dei report eh, basandosi sulle, sulle metriche raccolte nel cluster, quindi legate al consumo di risorse e, e il loro utilizzo. È chiaramente uno strumento rivolto al, al billing, rivolto al, a, a esigenze di cost management e mi vengono in mente eh, come casi d'uso, per esempio, cluster condivisi da più team o da più clienti con magari dei nodi dedicati eh, di cui bisogna capire l'utilizzo diciamo, puntuale oppure applicazioni che devono essere billate in base al loro consumo, in base al numero di, di, di chiamate che vengono fatte, ma anche penso a quei cluster che non stanno sempre, sempre accesi, che magari eh, hanno, diciamo, vengono spenti di notte durante il weekend e questi report ci permettono di capire quanto effettivamente il cluster è stato attivo o meno. Eh, per fare questi report si utilizzano delle delle query, eh, gran parte out of the box, ma che si possono, diciamo, estendere con una sintassi abbastanza, abbastanza semplice, query che vanno a interrogare principalmente eh, Prometheus, quindi, diciamo, il, il raccoglitore di metriche del modulo di monitoring che abbiamo visto prima, ma anche, diciamo, aggregare fonti, dati da fonti differenti. Eh, questo, diciamo, queste analisi possono essere fatte a livello, diciamo, Uh, generale di cluster, ma riescono a scendere anche nel dettaglio di singolo namespace o singolo pod. Eh, e quindi diciamo che è uno strumento uh, diciamo di piattaforma rivolto più al, a chi diciamo, la piattaforma la deve poi in qualche modo rivendere o valorizzare. Ok. Con questo... Concludo. Okay. No, c'era Serena, ti, ti lascio la presentazione. C'è una domanda che eh, smarcherei subito. Nella tua slide numero 9, che è la prima eh, della seconda, seconda parte, eh, una, un ascoltatore ci chiede qual è la differenza fra IPI e UPI, quindi fra okay. le tecnologie di... Forse focalizziamo l'attenzione un attimo su questo, grazie. Posso ritornare un attimo sì, indietro? Eccoci qua, dovreste vederla adesso. Ok, sì, la vediamo. Allora, okay. perfetto. Allora, eh, la differenza è questa, diciamo, nella installazione di tipo mh, API, quindi Installer Provision ed Infrastructure, significa che eh, l'installer di OpenShift, eh, prima di installare il software vero e proprio, Ehm, dialogando con le API dell'infrastruttura in questione, eh, di fatto eh, va a creare eh, tutta la parte infrastrutturale, quindi le macchine virtuali, i load balancer, le reti, tutto ciò che è necessario poi per, per partire con l'installazione. Quindi di fatto si, si, si fornisce all'installer le credenziali, quindi le chiavi di casa, e, e lui fa tutto da solo, ci si ritrova con un bel cluster eh, installato. UPI invece è User Provision ed Infrastructure, quindi l'utente crea eh, manualmente o comunque con i suoi consueti metodi tutta la parte infrastrutturale, macchine virtuali, la network, regole firewall, un load balancer e così via, la parte storage e ehm, diciamo a quel punto 
eh, l'input per l'installer è l'infrastruttura esiste già, installa semplicemente il software OpenShift. Ok, grazie Serena. Allora, a questo punto eh, intanto vi, vi ringrazio per eh, le due presentazioni e eh, comincerei a cogliere qualche domanda. Le metto un po' insieme, permettetemi, perché sono tante, quindi provo a, a sintetizzarle. Diciamo, eh, il, il primo cluster di domande per, in tema, un po' per Gianfranco, è questo. No? Cioè noi, gli utenti ci chiedono... Cioè di fatto cioè, traspariva dalla tua presentazione diciamo che il tuo non è stato appunto solo un intervento tecnico, tecnologico, ma sicuramente ha avuto un grande impatto. Quindi sull'organizzazione, quindi immagino la, 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 per come almeno interpreto le domande e come la vedo io, no? eh, che tu abbia avuto dei, come dire, degli ostacoli in azienda, eh, delle, delle, dei settori o comunque delle, una parte della struttura che ha fatto resistenza, mentre dall'altra avevi dei tuoi amici, diciamo così, delle persone o comunque delle parti che ti hanno sostenuto. Eh, è andata proprio così? Eh, Cos'è successo da questo punto di vista? Qual è stato l'impatto, eh, il cambiamento che, che hai dovuto chiedere all'azienda? Quasi, è andata quasi così, nel senso che il primo impatto è stato naturalmente eh, sulla struttura IT. Nel 2017-2018 parlare di cloud in termini di impatto sul business ancora per noi era un po' presto, eh, però abbiamo dovuto sicuramente affrontare un tema culturale eh, anche noi dell'IT, cioè quindi cambiare il modo in cui eh, vedevamo i progetti che stavamo sviluppando, il modo in cui... Eh, avremmo affrontato i, i, i progetti futuri e questo è stato un primo, un primo lavoro che abbiamo dovuto fare per, per diventare un po' degli ambassador all'interno dell'azienda di quello che eh, avremmo poi fatto successivamente questo ci ha portato due dei tipi di vantaggi il primo vantaggio credo di averlo descritto in precedenza cioè quello di avere comunque una, eh, delle competenze che abbiamo potuto standardizzare e riutilizzare nel corso del progetto e quindi dare un valore alle competenze che abbiamo assunto e, a, e al lavoro di change management che abbiamo fatto internamente al dipartimento. E il secondo vantaggio è stato quello poi di essere più credibili, più, più forti nell'andare a proporre al business questa trasformazione, dove eh, si devo dire resistenze particolari in termini di opposizione al progetto o alle scelte che abbiamo fatto non ce ne sono state certo c'è stato un tema eh, di, 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 di spiegare cioè di, di, di testimoniare di rappresentare que questa trasformazione al business perché non nascondo che il, eh, la paura che i dati eh, vadano all'esterno eh, e siano gestiti da qualcuno eh, che, che non sappiamo neanche che faccia abbia, eh, ovviamente l'abbiamo dovuto affrontare anche noi, ci siamo dovuti dare eh, delle spiegazioni, dei KPI, ma eh, ripeto, nel percorso che abbiamo fatto culturale, prima di tutto noi, e quindi trasformandoci in qualche modo eh, da ambassador, questa cosa è venuta abbastanza naturale. Aggiungo che purtroppo il 2020 da questo punto di vista ci ha dato una grandissima spinta perché eh, ha dimostrato, eh, ed, è, ed è abbastanza faticoso dirlo, che tutte le scelte che avevamo fatto in termini di eh, resilienza, in termini di capacità di muoverci in maniera molto agile sulla erogazione dei servizi, in capacità di crescere o diminuire e la nostra capacità di fuoco è, è stata scaricata a terra molto bene e, e ci ha aiutato moltissimo in una fase soprattutto emergenziale. Eh, C'è un'altra tipologia di domanda che non so bene a chi le due fare, ma Gianfranco, visto che è la parola tua, la lascio a te. Cioè, di fatto, del, degli spettatori e degli utenti ci chiedono qual è, diciamo, è stato il modello di, eh, con il quale extra in questo caso ma in generale il fornitore o i fornitori forse perché forse è il caso di dire così il modello di eh, servizio che avete chiesto ad extra e dai fornitori hai detto bene parliamo di fornitori naturalmente questo è un progetto che coinvolge buona parte del panel di fornitori di, di cop service eh, 
Allora, è, è, è chiaro che eh, per lavorare bene insieme su un progetto di questo tipo eh, tutti hanno dovuto eh, entrare in un'ottica di partnership che sembra scontato, no? si dice sempre il fornitore è un partner, beh insomma non è così scontato perché le dinamiche a volte che, che, si, che si innescano sono dinamiche anche molto complicate, non nascondo che ho chiesto a, a Serena e a altri partner anche delle cose oggi per ieri e, e loro hanno sempre risposto, quindi diciamo il supporto che abbiamo chiesto, più che il supporto, l'atteggiamento che abbiamo chiesto a chi ancora lavora su questo progetto è quello di entrare nelle nostre dinamiche di business, che è la prima cosa. Dopodiché eh, è chiaro che i fornitori si scelgono per le competenze, per le capacità di erogare i servizi, per la resilienza e quindi mh, in questo caso, se parliamo di extra red, ci sono dei, eh, dei servizi professionali che vengono erogati su richiesta e in continuità a seconda del del momento e delle cose che, che stiamo facendo, quindi c'è un supporto sulla piattaforma che è sostanzialmente, anzi sulle piattaforme che è sostanzialmente continuativo, che si è allargato via via nel tempo anche ad altre tecnologie e poi vengono coinvolti nei progetti più importanti, extra come gli altri partner strategici di questo, di questo modello. Eh, grazie Gianfranco e credo aggiungo, lo aggiungo un po' dal mio punto di vista, credo che eh, un altro fattore importante in questa trasformazione è che anche noi partner, noi fornitori, chiamiamoci come, come riteniamo, eh, siamo costretti e abbiamo valore a collaborare insieme per il raggiungimento dell'obiettivo del cliente finale. E questo è un altro fattore che in questo momento, in questi anni, la tecnologia ci ha imposto, cioè di doverci organizzare, di avere un atteggiamento anche nei confronti di, no, di, di coloro che prima erano competitor e visti come, come, solamente come competitor, ma vederli come parte di un sistema che permette di erogare un servizio completo al cliente finale. Sì, permettimi di usare una parola che è trasparenza. È molto importante in un progetto di questo tipo. Eh, deve essere trasparente il cliente nei suoi obiettivi di business piuttosto che tecnologici piuttosto che di implementazione devono essere trasparenti i partner con il cliente e fra loro su ciò che si può fare, su ciò che non si può fare su tutto quello che, che ci sta dietro um, un'altra domanda abbiamo ancora 13 minuti diciamo sulla tabella di marcia quindi proverei a fare qualche, mettere insieme un po' di domande ancora questa volta per, per Serena di fatto eh, gli utenti ci chiedono di toccare almeno tre punti li metto insieme Serena poi vedi tu se vuoi trattarli insieme o eh, il backup, il disaster recovery e l'alta affidabilità perché sono temi come dire sempre caldi e, e vicini alla percezione dell'utente finale anche chi non ha una stretta conoscenza poi dei sistemi, no? La, la prima cosa che eh si sì. chiede, a parte la sicurezza, sulla quale poi magari ti faccio io una domanda, visto che ancora non è arrivata dal pubblico, ma credo che sia importante. Eh, come faccio a fare il backup? Come faccio a fare il disaster recovery? Come garantisco l'alta affidabilità dei miei sistemi con Open Shift? In eh, è messo sul piatto, insomma, tre, tre temi non, non da poco. Allora, comincio dal backup, dunque... Ehm... Diciamo che eh, Red Hat non fornisce direttamente a portfolio un, un tool di backup integrato nella piattaforma, eh, fatto salvo per la parte di, di ETCD. Eh, quindi diciamo che per la mia esperienza diciamo, bisogna guardare un po' sul mercato, guardare un po' alle esigenze, vedere qual è la nostra infrastruttura e eh, ci sono un, una buona platea di di prodotti per, eh, diciamo, dedicati al backup su OpenShift, perché non si tratta di un mero backup come di macchine virtuali, ma deve essere un, un tool che riesce a capire il linguaggio Kubernetes, il, il linguaggio delle API di OpenShift. Eh, e ho avuto modo di sperimentare sia software enterprise, ma anche dei, dei software community molto, quindi diciamo anche poi di fatto gratuiti di... di di, alto, di alte performance, diciamo così. Quindi eh, bisogna guardarsi un po' intorno, fuori dal, dal portfolio Red Hat. Stesso discorso per il tema del disaster recovery, quindi Red Hat mette a disposizione delle linee guida, però diciamo che mh, non ci sono architetture eh, condivise e standard per fare disaster recovery con, su OpenShift. Questo perché? 
perché il disaster recovery eh, è strettamente collegato a quella che è l'architettura su cui è installato OpenShift e soprattutto alla parte di storage. Quindi lì veramente il tema si complica e in questi anni eh, quello che diciamo, mi sono spesso ritrovata a fare come, come partner Red Hat, eh, sempre chiaramente con il loro supporto alle nostre spalle, però è stato disegnare delle architetture di disaster recovery ad hoc che venissero incontro alle esigenze del cliente, sia per, per lo storage e l'infrastruttura di riferimento, sia per la tematica che dicevo prima di avere o non avere automazioni e pipeline che ci aiutano in questo, in questo processo. Quindi anche lì, come per il backup, analizzare la situazione e scegliere gli strumenti migliori anche in base chiaramente alla disponibilità del cliente e a quale RPO, RTO di fatto vogliamo, vogliamo avvicinarci. Per l'altra affidabilità, diciamo, il, il tema si scinde in due parti, quindi da un lato eh, l'alta affidabilità su singolo cluster è garantita un po' dalla piattaforma stessa, perché è sempre multinodo in qualsiasi sia sua componente, e un po' è delegata agli sviluppatori, quindi devono fare dei deploy che abbiano eh, replica maggiore di uno, che abbiano possibilità di scalare facilmente e, e non essere appunto single point of failure. Dall'altro lato, alta affidabilità appunto in termini anche di, di avere un sito di disaster recovery o un secondo sito eh, sempre attivo su cui poter switchare facilmente il, il traffico. Però diciamo che ormai... Eh, Proprio perché sono, mi immaginavo arrivassero queste domande, perché sono i temi fondamentali poi di tutte le, di tutte le installazioni. Ormai c'è comunque letteratura e anche conoscenza interna ad extra su, queste, su come affrontare e disegnare queste tematiche. Eh, mi rivolgo ancora una volta a Gianfranco, diciamo, perché, e, e anzi, colgo l'occasione del, del cartello tra virgolette, che ha dietro Serena, non parlando di DevOps, perché oggi stiamo affrontando il problema della digital transformation guardandola dalla, dal basso, diciamo così, dal lato sistemi, no? in qualche modo. Però eh, la digital transformation e soprattutto la migrazione delle applicazioni, eh, che immagino sia un argomento come dire, centrale all'interno del processo di digital transformation, vede anche ovviamente il coinvolgimento dei, eh, degli sviluppatori. Sviluppatori che devono, come stava accennando Serena, ragionare anche in maniera diversa, tendendo a quello che è il function as a service, cioè la, la possibilità di spezzare in qualche modo le, le nostre applicazioni in tante funzioni in modo che possa utilizzare e sfruttare meglio le potenzialità del cloud. E da questo punto di vista ci è giunta una domanda che a questo punto lascio a Gianfranco. Quanto, diciamo, lato applicativo, a che punto siete, diciamo, e se avete iniziato questo percorso dal punto di vista applicativo? Eh, in, in parte, in parte, diciamo che... Allora, la, per, la percentuale o quant, quanto del nostro workload sia... Function as a service, francamente io in questo momento non, non è un'informazione che ho perché bisognerebbe chiederla più uh, ai responsabili applicativi e, e operation. Eh, è un tema importante, è un tema architetturale ma non solo, perché come dicevi giustamente tu Eugenio le applicazioni vanno anche disegnate in quest'ottica, lo stiamo affrontando ehm, non sempre è facile affrontarlo quando quando devi mettere in piedi progetti che riguardano business differenti perché eh, uno dei concetti eh, importanti dal punto di vista dal mio punto di vista de, del function è che comunque eh, i, i, le diverse funzioni che vengono sviluppate in qualche modo devono essere eh, riutilizzabili o devono avere delle, delle basi comuni eh, noi in questo momento da questo punto di vista dobbiamo ancora eh, lavorare parecchio per identificare i cluster funzionali che potrebbero essere eh, portati su eh, soluzioni functions as a service. Sui numeri forse Serena è più aggiornata di me perché ci lavora quasi tutti i giorni, Nella però diciamo questo è un po' il concetto che, che, che è un tema che stiamo affrontando comunque, è un tema che stiamo, <ride> è un tema che stiamo sicuramente, che abbiamo molto ben presente, ecco diciamo così. 
non so se riesci a aggiungere qualcosa da, dal tuo sorriso diciamo c'è da lavorare diciamo su questa partita credo no però sì. questo, questo mh, eh, faccio un'altra chiosa sempre su questo tema credo che questo sia davvero uno dei punti eh, fondamentali no? E, e anche qui forse vale la pena eh, pianificare diciamo nei prossimi mesi un altro, un altro webinar esattamente su questo punto cioè su come modernizzare le applicazioni come stiamo modernizzando le applicazioni cioè il cloud ha senso per, sì è vero, per esternalizzare, ancora una volta uso un termine virgolette antico, no? per, per portare fuori dall'azienda quelli che sono gli erogatori del servizio. E questo è un vantaggio per molti versi economico, forse no, forse di sicurezza, forse sì, forse no, non lo so. Però diciamo se vogliamo cogliere tutti i vantaggi del cloud, che il cloud offre è cominciare a ragionare in termini di DevOps e di modernizzazione dell'applicazione. Se noi abbiamo un'applicazione monolitica gigante e la vogliamo portare in cloud, sì, facciamo un bel lavoro, ma non utilizziamo fino in fondo tutte le potenzialità che il cloud ci offre, che la containerizzazione, ecco, temevo questa parola prima o poi sarebbe arrivata, non riuscirò mai a dirla, ma insomma, lavorare a container... Eh, ha una serie di vantaggi in termini di flessibilità, in termini di erogazione del servizio, in termini di gestione dei picchi di servizio. All'inizio della prima slide ho detto no, lanciamo un nuovo prodotto o lanciamo su una piattaforma un nuovo servizio. Beh, in quel momento avremo certamente un picco di richiesta che in una, con una tecnologia di qualche anno fa avremmo per poter rispondere bene a tutti avremmo dovuto dimensionare la nostra server fan sul picco con costi eh, no, non banali qui abbiamo un altro tipo di approccio ci dimensioniamo in base alla richiesta cambia il modello di cambia il modello anche dei costi no? non solo il modello tecnologico ma impatto sul modello di business quindi su questo forse poi Va, fatto, eh, va, va esploso questo perché credo che sia un tema quello della flessibilità, quello del cloud visto dal punto di vista applicativo eh, davvero, davvero centrale eh, continuo sulle domande siamo a quattro minuti quindi li userei fino in fondo diciamo, perché vedo che ancora i partecipanti sono tanti quindi vuol dire che c'è ancora interesse eh, il tema della sicurezza questa a Serena gliel'ho preparata prima diciamo, glielo dico, ve lo dico con franchezza perché Sento, io che sono come dire antenna sul mercato, no? che ho eh, per mestiere diciamo così, un contatto con i clienti, la prima cosa che sostanzialmente mi, mi pongono, la prima ansia che mi trasmettono è quello, quello della sicurezza. È il cloud sicuro? Cosa dobbiamo fare? Soprattutto credo che sia la domanda. Cosa dobbiamo fare per renderlo sicuro? Vabbè, come, come hai, hai detto anche, anche nell'introduzione, non è tanto sicuro o non sicuro, ma insomma portare a bordo, avere a bordo le giuste tecnologie e le giuste accortezze per renderlo sicuro. Chiaramente il paradigma cambia rispetto eh, all'approccio on-prem, però ormai eh, è un terreno molto, molto battuto e molto esplorato, quindi si trovano le risorse per fare, per fare un ottimo lavoro. Quello che è un terreno che sicuramente eh, diciamo, sta prendendo piede adesso è la sicurezza per OpenShift, che è un po' un, un oggetto diverso da tenere in casa, perché eh, non, è, non è semplicemente un raggruppamento di, di macchine virtuali in cloud, bisogna capire cosa succede all'interno del cluster, le comunicazioni che avvengono all'interno del cluster, quindi come dicevo anche prima per i backup, eh, anche per la parte di sicurezza eh, stanno esplodendo sul mercato prodotti che eh, si calano in maniera specifica su quella che è la sicurezza per un cluster open shift. Quindi non ultima, non ultima notizia di queste settimane, eh, Red Hat stessa ha acquisito un'azienda un che fa questo di mestiere, quindi la security su, su cluster Kubernetes, l'azienda si chiama Stackrox, proprio per mettere a portfolio eh, tutto questo ambito che ormai è eh, appunto, non è un di cui, ma è una necessità eh, stringente e devono essere, diciamo, tecnologie che hanno ben chiaro eh, cosa un cluster open shift fa eh, di mestiere e quindi avere una protezione differente, non solo della parte di, di, diciamo, di piattaforma esposizione delle applicazioni, ma 
che, che coprano anche tutta quella parte DevOps o ancora meglio DevSecOps, quindi tutta quella parte di eh, diciamo, rilascio del software, analisi di tutto ciò, che viene, tutto ciò che viene rilasciato. Quindi sono strumenti che sicuramente facilitano eh, la messa in sicurezza e a quel punto se siamo capaci di mettere in sicurezza un cluster OpenShift on-prem lo siamo anche in cloud e ovunque lo andiamo a installare, il paradigma resta lo stesso. Insomma, ancora una volta credo che eh, al, al di là dei presenti, diciamo, la competenza eh, vince sempre, cioè nel senso che, eh, e questo forse su questo possiamo chiudere, eh, l'ho detto un po' all'inizio, il cloud è una transizione, la, 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 la digitalizzazione dell'azienda, è, il cloud in particolare è un, un, un paradigma culturale nuovo in cui eh, la competenza, la, la capacità di dominare un, un ambito sempre più complesso diventa davvero la chiave di volta. L'uomo o la donna, in questo caso, nel caso nostro, ovviamente se ne di scherzare, ma diventa davvero centrale rispetto alla, alla capacità di accompagnare un'azienda che, che ha un core business completamente diverso dall'IT eh, verso questa transizione digitale e soprattutto supportare l'IT manager nella, nel far capire al proprio interno, al proprio amministratore delegato, alla propria proprietà, proprietà quelli che sono i vantaggi di questa transizione eh, digitale basandosi sempre sul business perché chiaramente il nostro amministratore legato non ha necessità di capire se c'è OpenShift 4.2 o 4.3 quello che ha necessità di capire è che a cosa questo li porta e credo che qui sia davvero centrale cambiano i modelli di business si introducono nuove opportunità di business cambia il paradigma di quello che facciamo non facciamo solamente meglio dei processi che prima facevamo ma abbiamo l'opportunità di cambiare i nostri processi di business aggiungendone degli altri. Il nostro tempo credo che sia finito, anche se abbiamo sforato di un minuto, ma siamo partiti un minuto dopo, quindi va bene. Io coglierei l'occasione intanto per salutare Serena, con la quale poi ci vediamo quotidianamente, e soprattutto ringraziare l'IT manager di Cop Service Gianfranco Scocco, con il quale insomma, abbiamo intrapreso questo viaggio e speriamo di continuarlo ancora per tanti anni. Grazie, grazie Gianfranco. Grazie a voi, grazie a voi, è stato un piacere. Grazie, grazie Serena e a questo punto... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si rispettino, rilanciamo la sigla e vi do appuntamento al prossimo webinar. Teneteci d'occhio sui nostri social e sul nostro sito. Verso la fine di maggio parleremo, possiamo anticiparlo, di intelligenza artificiale. Grazie.